Thưa quý vị, hiện nay lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy không mới, song phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng lại ngày càng tinh vi, nhiều nạn nhân nhẹ dạ cả tin đã sập bẫy. Theo diện kiểm sát nhân dân tỉnh, từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 3 năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 23 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Trước đây, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng chủ yếu là thông báo trúng thưởng, yêu cầu bị hại chuyển tiền nhận quà. Gần đây lại nổi lên nhiều thủ đoạn mới như tấn công, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của cá nhân để lừa dây tiền, dụ chỗ đầu tư xin lời qua mạng, lừa đảo giả danh cán bộ nhà nước. À, hiện nay thì tôi rất sợ những trường hợp lừa đảo qua mạng xã hội bởi vì có nhiều cái tình huống tinh vi như là bỏ là nhấp một cái đường linh lạ hoặc là nhấp vào một cái như xem một cái trang báo hay xem một cái gì đó để kiếm tiền thì có thể bị mất tiền nhưng mà trường hợp mà tôi như vậy thì rất là bối rối khó thể nào mà mình tự nhiên biết được nhưng mà trường hợp tốt nhất thì có thể là đi trình báo công an việc lấy lại được tiền à, lừa đảo à, nó tùy thuộc vào cái à, hoạt động nghiệp vụ à, trình báo có kịp thời hay không và cái sự phối hợp của ngân hàng cũng như cơ quan công an theo quy định pháp luật hiện hành thì trong thời hạn 3 ngày cơ quan công an sẽ có một cái văn bản thông báo về việc là tiếp nhận tin báo về tội phạm sau đó thì công an công an có thời gian là khoảng 20 ngày để xác minh tiếp nhận cái thông tin và khi kết thúc thời gian 20 ngày đó thì cơ quan công an có thể ra một trong các cái văn bản thứ nhất là khởi tố vụ án thứ hai là tạm đình chỉ thứ ba là không khởi tố vụ án các ngân hàng khuyến cáo khi nhận được thông báo lạ hoặc cuộc gọi với danh nghĩa ngân hàng yêu cầu thông tin danh tính xuất hiện giao dịch giá trị lớn rút sạch tiền trong tài khoản thì người dân phải đặc biệt cảnh giác vì tài khoản ngân hàng lúc này đang có nguy cơ bị chiếm đoạt. Trường hợp đã lỡ cung cấp mã OTP đăng nhập cho kẻ lừa đảo, người dân nên đăng xuất khỏi tài khoản hoặc cố tình nhập sai mật khẩu để khóa thẻ của chính mình, sau đó nhanh chóng báo ngân hàng và cơ quan công an. Chúng ta có thể phòng ngừa được hành vi lừa đảo bằng cách là tự chúng ta bảo mật các cái thông tin cá nhân và đối với cái việc mà có người vay mượn tiền à, hoặc là các cơ quan đơn vị à, họ nhân danh để họ gọi đến để thực hiện vui lừa đảo thì cái cần thiết nhất là người dân cần phải bình tĩnh và cố gắng chậm lại một bước trước khi thực hiện và cần xác định cái thông tin đó nó có đúng thật và người mình quen biết thì mới có thể thực hiện Song song với nhiều giải pháp được cơ quan ban ngành triển khai đồng bộ, hiện nay một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục làm thủ tục xác thực sinh trắc học cho khách hàng nhằm đảm bảo an toàn bảo mật trước tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.